A mund të ndimoj miku më i mirë njëriut, të ndaloj plakin e njerëzve, studiuesit në shtetet e bashkuarat Amerikës, po analizojnë se si qendë plakën. Ata po eksperimentoj një lach që mund të ngadelsoj procesin e plakis si e qenit dhe potencialisht të përdorin ato në një të hartë me të afert, si një lach kundër plakis të knjerëzit. Dritur nga shkenstarët në Universitetin e Washington dhe Universitetin A&M të Texasit, projekti plaki së qenve, examinon ciklin e jetës së qenit për mes të dënëve shëndetsore të mbledhura nga pronarët e rrës 24.000 qenve të të gjitha moshave dhe racave në të gjithë shtetet e bashkuarat e Amerikës. Veterinerja, Virginia Williams, synon të bëjqenin e saj pjesë të këti projekti në spitalin e kafshëve të vogla të Universitetit të Texasit A&M. Gjek dhe unë shpresoj të jemi pjesë e projekti të plakje së shenve. A i po kalon hapat për të parë në saj kualifikohet për një mjekim eksperimental në planin a fatë gjatë. Shpresojmë se do të ndimojmë qenin të jetoj më gjatë dhe të ketë një jetë më të shëndechme. A i është rreth 10 vjeqë, shumë një shëndechëm, unë të them që po plaket. A i nuk hidhet dhe del nga makina a shletë sa dikur, por a i ka shëndechë shumë të mirë, ne ushtrojmë i gjithë ditë së bashku dhe a i ka një cilësi të shkëllqyrë të jetës. 500 për këture qenve do të marim pjesë në testim, i la që shuhet të rapa micina dhe përdoret normalisht në tretimin e kanceri dhe transplantimin të organëve dhe ka të reguar se nga delson procesin e plakis të këmind në ullumtimet e mërparshme. Prova klinike një vjeqare e rapa micinës do të jetë fokusuar në qendë më të mëdhejnë të pak të në 7 vjeqë. Rapamicina ndryshon metabolismin e një kafshe, që që mund të zjasë jetën, si pas dr. Gjena Ati, një asistent dhe profesore në Kolegjin e Mjekësis Veterinare dhe Shkencave Biomjekësore të Universitetit A&M të Texasit. E ti shpjegon se si funksionon i lachit e këqendë. I latë që në vetë vete ka disa veti vërtet unike dhe ndryshon metabolizmin në shumë mënyrat të ndryshme. A i ullë sasin e stresit në trup dhe mënyrë se si ne e interpretojmë stresin në një nivel qelizor. Ne mendojmë se me kalimin e kohës, kjo mu të ndikoj në mënyrë se si ne plakemi dhe ka shumë prova vërtet të shkëllqyera nga modelet e kafshëve të voglja. Ky është një projekt shumë herë e më i madhë, më gjithë përfshirës, duke shpërsuar më vonë që të veproj edhe për njerëzit. Në muaj në prillë të këti viti, Jenny Jake, një hibrid mes Golden Retriever dhe Australian Shepherd, u egzaminua në spitalin e kafshëve të vogla të Universitetit të Texasit, A&M, në College Station, për të parë në sa e i duhet të merë të rapa micinën. Ne i bëm një ekokardiogram Jake-ot, kjo u bë për të parë strukturën dhe funksionin e zemrës të ti, duke kontroluar të gjitha valvulat e zemrës dhe shpetësin e rrjeve së gjakot në për zemrë, për të siguruar që a i ka një zemrë të shëndechme dhe sa i është kandidat për këtë studim. Kështu në thelb zbuluam se a i duket shumë mirë. A i ka një ndryshim të letë të plakjes në valvullën e ti që ne presim nga një qeni moshës e ti. Ky projekt kanë zitu gjithashtu edhe kureshte në shumë pronarve që disponojnë një qenë në shtëpit e tyre. Shoku me 4 këmbë i Nancy Harkins, Luke, është një nga pjesë marsit në projektin Dog Aging. Unë pres që që një im të jetoj në 10 dhej 12 vjetë, por nësa i me rilacin, ndoshta do t'ja zjas jetën edhe 3 vjetë, ndoshta, unë dua që i të jeti shëndet shëmë dhe aktiv. Mje këtë gjdo muaj, duan që ju të raportoni për statusin e qenit, nësa i është me përgjumur, a ka të vjela, i ka humbur flokët. Qeni që unë kam ka qënë mirë, nuk bëm disa lëvizjet të shpeta si dikur, pasi ka humbur pak pesh. Fakti që këj projekt mund të ndimoj për narat e arqën të kafshëve shtëpijakët të kenë sërish kafshën e tyre për disa bitet të tjera, është qërshia në bitort. 
Veterinerët jenë shprejur se nëse rapa medicina tregon rezultate të kënajshme në zjatën e jetës e qenve dhe kalon pengeset e nevojshme regulatore për miratim, ajo mund të përdoret nga njerëzit si një ilaq kundrë plakjes në të ardhmen, duke patur parasysh disa njëshmëri me disqenit dhe njerëzve.